நம்ம மூளை எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்துட்டோம் நம்மளோட திங்கிங் பிரெயின் என்ன ஆட்டோமேட்டிக் பிரெயின் என்ன ஸோ யார் பவர்ஃபுல்னு பார்த்தோம் ஆட்டோமேட்டிக் பிரெயின் தான் பவர்ஃபுல் ஸோ அதோட முக்கியமான ப்ராசஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த டூல்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸ் டீச்சிங் அந்த டூல்ஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அந்த பிரெயின் சம்மந்தமாக இருக்கிற டூல்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் டூல்ஸ் என்ன என்ன சொல்லலாம் ஸோ மேக்ஸில் நான் சைன் பண்ணணும் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு பிறப்புலேயே கிஃப்டடாக இருக்கணுமா அதாவது பிறப்புலேயே எனக்கு அந்த திறமை வளரணுமா இல்லை எனி ஒன் கேன் லேர்ன் எனி ஒன் கேன் லேர்னா நான் எப்போ வேணாலும் கற்றுக்க முடியுமா ஸோ எல்லாரும் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்க எனி ஒன் கேன் லேர்ன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம வந்து ஸ்கூல்லேயும் சரி வீட்லேயும் சரி எல்லாருமே என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் மேக்ஸ் அவனுக்கு தான் மேக்ஸ் வரும் உனக்கு மேக்ஸ் வராது மேக்ஸ்னா அவன் தான் படிக்க முடியும் அப்படியே மேக்ஸ் படித்தாலும் உனக்கு அல்ஜிப்ரா வராது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி வராது ஏதோ ஒன்று இது வராது அது வராது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் கிஃப்டடாக இருந்தால் தான் படிக்க முடியும் அப்படின்னே நம்ம வந்து ஒரு பெரிய மித் ஏன்னா பெரிய மூட நம்பிக்கை வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து இன்னுமே இருக்குது டீச்சர்ஸ் மத்தியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஸோ இதில் என்னது கிஃப்டடாக லேர்ன் பண்ணிக்க முடியுமா என்ன பண்ணிட்டோம் எனி ஒன் கேன் லேர்ன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சாங்க யார் வேணாலும் எந்த வயசில் வேணாலும் படிக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ மேக்ஸுங்கிற சப்ஜெக்ட் என்ன கிடையாது கிஃப்டட் கிடையாது எனி ஒன் கேன் லேர்ன் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமானது ஸோ இதை நம்ம ஸ்கூலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா என்ன பண்ணுவோம் கிளாஸில் நீ வந்து இந்த சம்மெல்லாம் பண்ணாத உன்னால் பண்ண முடியாதுடா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம என்ன ட்யூன் பண்ணுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை அந்த சப்ஜெக்டில் நீ கிஃப்டடாக இல்லை அப்படின்னு ட்யூன் பண்ணுறோம் ஸோ இனிமேல் என்ன பண்ணணும் மேக்ஸில் கிஃப்டட் கிடையாது யூ கேன் லேர்ன் அப்படின்னு பண்ணிப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னா மேக்ஸ் அப்படின்னாலே ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவாங்க மிஸ்டேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாமல் யாருமே மேக்ஸ் பண்ணவே முடியாது மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும்தான் சார் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷனாக கேட்குறோம் ஸோ அப்போ மிஸ்டேக்ஸ் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்தியன் சிஸ்டத்தையும் சரி வீட்லேயும் சரி ஸ்கூல்லையும் சரி மிஸ்டேக் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன வேர்டு அது கூட மேப் பண்ணிட்டோன்னா க்ரைம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் மிஸ்டேக் பண்ணினா முடிஞ்ச மிஸ்டேக் பண்ணால் உனக்கு புரியாது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயமாக இருக்க போகுது ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் அப்படின்னு பேர் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறோன்னா க்ரோத் மைண்ட் அப்படின்னு என்ன சார் ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் க்ரோத் மைண்ட் அப்படின்னா எனக்கு இந்த சம்ம பண்ண வராது பண்ண முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் மைண்ட் எனக்கு இப்போ பண்ண முடியல எப்போ வேணாலும் ட்ரை பண்ணால் பண்ண முடியும்னு சொன்னிங்கன்னா க்ரோத் மைண்ட் ஸோ இப்போ ஸ்கூலில் மேக்ஸ் அப்படிங்கிற மிஸ்டேக்ஸ் வந்துச்சுன்னா எல்லோரும் எந்த மைண்ட் செட் தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க நைன்டி ஃபிக்ஸட் மைண்ட் இந்த சம பண்ணலை இந்த யூனிட்டை பண்ணலை இந்த மேக்ஸையே பண்ணலை அப்படின்னு ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட் போகிறாங்க ஆனால் யாரெல்லாம் வந்து எனக்கு இப்போ புரியல பரவாயில்ல வேறு எதை ட்ரை பண்ணலாமா வேறு திருப்பியும் அப்புறம் வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா க்ரோத் மைண்ட் செட் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கணுங்கிறது முக்கியம் இல்லை தப்பாக வர ஆன்சருக்கு நான் எப்படி வந்து மைண்ட் செட் எடுத்துக்கணுங்கிறதா இங்கே முக்கியமான சீக்ரெட்ஸாக வந்து இந்த மிஸ்டேக்ஸோட லேர்னிங் பார்ட்டாக வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே மிஸ்டேக்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கும் இது வந்து பொருந்தும் ஸோ ஒரு பையன் நூறு மார்க் எடுக்கிறான் அப்படின்னா இமீடியட்டாக நம்ம அவனை என்ன சொல்கிறோம் அந்த பையனை பர்சனை பற்றி பேசுகிறோமா இல்லை அந்த பையன் பண்ண ப்ராசஸை பற்றி பேசுகிறோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பர்சன் அப்படின்னா எனக்கு தெரியும்டா நீ நூறு மார்க் எடுத்துருவேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா அந்த பையன் கிஃப்டட் மேக்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வரோம் ஆனால் ப்ராசஸை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அவன் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டான்னு அர்த்தம் வாட் இஸ் ப்ராசஸ் இப்போ ஒரு பையன் நூறு மார்க் எடுத்திருக்கான் அந்த பையன் வந்தது அந்த டீச்சர் சொல்கிறாங்க நான் சொன்ன எல்லா எக்ஸாம்பிளும் நீ பண்ணப்பா எல்லா எக்ஸசைஸும் நீ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை சால்வ் பண்ணி பார்த்த அதனால் உன்னால் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த பர்சனை பேசலை ப்ராசஸ்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் இதே ஒரு பையன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கான் எனக்கு தெரியுண்டா நீ அப்ளிகேஷன் போடையிலேயே நீ சென்டம் வாங்குவே அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நான் அந்த பர்சனை பற்ற
அவங்க க்ரோத் மைண்ட் செட்டு தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் மேக்ஸுங்கிற சப்ஜெக்ட் வரையில் மட்டும்தான் அதிகமாக வந்து ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட் சூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் சிஸ்டத்துலேயே வந்து மிஸ்டேக்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக க்ரைம் ப்ராசஸ்ஸாக வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது தான் முக்கியமான ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் நம்ம லைஃப்பில் எதுவுமே கற்றுக்கிட்டது இல்லை இப்போ நம்ம நினச்சி பாருங்க நான் நடக்கையில் விழுந்திருக்கோம் பேசியில் கஷ்டப்பட்டு திக்கி மாற்றி மாற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து நான் க்ரோத் மைண்ட் செட்டு இருக்கங்காட்டி நம்ம இப்போ ஈஸியாக வந்து நடக்கிறோம் ஓடுறோம் நடக்கிறப்ப விழுந்துட்டேன் அப்படின்னா இனிமேல் நடக்கவே மாட்டேன்னு ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட்டில் இருந்தால் யாருமே வந்து நடக்கக்கூட முடியாது ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டு தான் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்க்கும் ஃபெயில் இருக்கு இருக்கிற முக்கியமான டூல் ஸோ ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட்டுக்கும் க்ரோத் மைண்ட் செட் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கையில் பர்சனை பேசவே கூடாது ப்ராசஸ்ஸை மட்டும்தான் பேசணும் பர்சனை பேசினா அவங்கனால திருப்பி அதே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபேக்டர் பண்ண முடியாது ஸோ மூணாவது முக்கியமான விஷயம் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம ஸ்கூலில் என்னவா பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா யார் சீக்கிரமா பண்றாங்களோ அவங்க தான் மேக்ஸ்ல பெஸ்ட் ஆனா மேக்ஸ்ங்கிறது ஃபாஸ்டா பண்ணக்கூடாது என்னவா படிக்கணும்னு டீப்பா படிக்கணும் டீப்பா படிக்கணும் என்ன சொல்றது ஃபாஸ்ட் முக்கியமா டீப் முக்கியமா அப்படின்னா கண்டிப்பா டீப் தான் முக்கியம் எப்படி சார் டீப்பா படிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் எயிட் அப்படின்னு ஒரே ஒரு நம்பரை எடுத்துட்டு எவ்வளோ டீப்பாக படித்தோம்னா அந்த ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் எயிட்லேருந்து மேக்ஸோட எல்லா யூனிட் எல்லா சாப்டரும் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தோம் ஸோ அவ்வளோ டீப் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் எயிட்டை நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறோன்னு பார்க்கல எவ்வளோ டீப்பாக படிக்கிறோன்னு பார்த்தோம் டீப்பாக படித்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியும் ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற யாருமே டீப்பாக பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியாது நம்ம யாரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் எந்த பையன் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறோன்னு அவனை தான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அவனுக்கு தான் எல்லா சலுகையும் கொடுக்குறோம் ஆனால் யார் புரிஞ்சு லாஸ்ட்டாக டீப்பாக படிக்கிறானோ அந்த பசங்களுக்கு நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதே இல்லை ஸோ அதனால தான் டீப் லேர்னிங் வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஸோ அதே போல் ஃபிக்ஸட் க்ரோத் மைண்ட் செட்டுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் பல்ப் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அவரு கிட்டத்தட்ட மோர் தென் டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் பிலமன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஃபெயிலியர் ஆயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவர் என்ன போகல ஃபிக்ஸட்டுக்கு பதில் க்ரோத் போயிட்டே இருந்தங்காட்டி நம்ம இன்னைக்கு பல்ப் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு வேளை அவர் ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட் சூஸ் பண்ணியிருந்தா நமக்கு இன்னைக்கு பல்பே இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸில் எப்பெல்லாம் ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட் சூஸ் பண்ணுறோமோ நம்ம ஒரு எடிசன் ஆகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளே லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ ஆறு இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஒன்று வந்து மேக்ஸ் கிஃப்டட் கிடையாது யார் வேணாலும் கற்றுக்க முடியும் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணலாம் எவ்வளோ தடவை பண்ணலாம் எடிசன் மாதிரி டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் கூட பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம என்ன மைண்ட் செட் தான் சூஸ் பண்ணணும் க்ரோத் மைண்ட் செட் தான் சூஸ் பண்ணணும் மேக்ஸுங்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும்னு ரூல் இல்லை டீப்பாக பண்ணால் போதும் டீப்பாக பண்ணி ஃபாஸ்ட் கொடுக்கும் ஃபாஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக என்ன கொடுக்காது டீப் நம்ம இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் எல்லாருமே என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் ரெஸ்பெக்ட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் இல்லை ஆனால் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னா ஸ்மார்ட்டாக இருந்தால் சக்ஸஸ்ஃபுல் இல்லை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்குக்கும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்குக்கு என்ன ஸ்மார்ட்னா நான் கிஃப்டாக இருந்தால் தான் ஸ்மார்ட்டாக இருக்க முடியும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுனா எனக்கு எனக்கு எதுவுமே தெரிலனால நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல் பண்ண முடியும் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற எல்லா நேஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க ஆனால் யாரெல்லாம் வந்து க்ரோத் மைண்ட் செட் எடுத்துகிட்டு டீப் லேர்னிங் ப்ளஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து லைஃப்லேயும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க ஸ்கூல்லையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கரியரை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க யாரெல்லாம் ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்களோ ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட் இருக்காங்களோ அவங்கனால வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து கரியரை சூஸ் பண்ண முடியல இது வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டாப்பிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் மூவாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கும் சரி மூணு கோடி ரூபா சம்பளத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா மூவாயிரம் ரூபா சம்பளம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்மார்ட்டு ஏன்னா அவங்க கிஃப்டடு மூணு கோடி ரூபா சம்பளம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில்லே இல்லை ஹார்ட் ஒர்க் மூலியமாக க்ரோத் மைண்ட் செட் மூலியமாக டீப் லேர்னிங் மூலியமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க 